Да, меня как-то уволили условно с продакшена одного проекта за то, что я не смог добыть капучино на правильном молоке. Ну, там, условно, миллион в месяц зарабатывать — это хорошие деньги. Я тебе потом объясню, почему ты уже не прошел собеседование на Netflix. Я, насколько знаю, в Вологде YouTube тоже есть и TikTok, да. Там вот Москва, миллионы долларов, какие-то огромные зарплаты. Кто из нас не мечтает о быстрой и эффектной карьере, интересной работе, которой можно гордиться, красивой должности на визитной карточке и, конечно, высокой зарплате. Здесь шоу «Игра в карьеру». С вами я, Денис Самсонов, моя коллега Алена Владимирская. И мы будем говорить с теми, у кого получилось. С успешными менеджерами они поделятся своими историями и, может быть, своими секретами. И мы представляем героя который вообще, на самом деле, честно говоря, вообще не про это, никакой карьеры не делал. А, Майк, привет. Привет. А, давай начнем с того, что мы а, познакомились от того, что как раз ты... Ну, я пыталась тебя затащить корпоративную карьеру. Месяц назад я, собственно, тебя хантила. И, в общем, ничего не получилось, потому что ты сказал, что тебе дорог и нужен свой бизнес. Вот. А, все я так не было? совсем так сказал. Так. Это, не, это, это так себе корпорация была, если честно. Ну, Там ее нужно было построить из руин. Но... Ну, окей, хорошо, да. но ты выбрал свое. А, а свое это что? То есть у тебя есть, прежде всего, если я правильно понимаю, ну, видимо, я правильно mm -hmm. понимаю, потому что иначе я эти не хантила, у тебя, собственно, ты продюсируешь довольно много известных YouTube-продакшенов, ты работал в свое время с Галич, ты вел нежного редактора, как продюсер, mm -hmm. ты работал с Хакамадой, возможно, еще с кем-то ты сейчас сам расскажешь. Во-вторых, у тебя есть студия подкастов тех красиво, и ты еще делаешь э, кучу всяких корпоративных, корпоративных историй mm -hmm. для крупных компаний, связанных с видео. Да, Правильно? так. То есть я ну, в продакшене. Да. И тут возникает один важный вопрос. Собственно, зачем мы тебя позвали, если это шоу про карьеру в найме, а ты вообще не в найме? А позвали мы тебя с одной простой причиной, потому что среди всех запросов а, молодых людей а, на карьеру а, продюсер, видеопродюсер сейчас входит в тройку самых а, крутых профессий. Да. Тех профессий, которые больше всего хотят получить. Вот. Ну и, собственно, об этом у тебя и будем пытать. Не знал. Сколько ты зарабатываешь в год? Или, если тебе некомфортно, сколько может заработать в год э, именно продюсер, именно на продюсерской деятельности в Ютьюбе? Я думаю, что продюс... и, и, честно говоря, я бы, может, и сказал, но я не знаю. То есть я не считал эти деньги, потому что мой доход, он э, плавно растет и меняется. Да? Поэтому я думаю, что это десятки миллионов. Ну что, давай поговорим о том, что интересует всех молодых людей. Давай зададим эти вопросы о том, а как же все-таки становятся люди продюсерами. Успешными продюсерами. Успешными Просто продюсерами. Вот смотри, одна из самых важных вещей, которая всех волнует. Вот я выучился где-то на продюсера. Но дальше, в общем, ничего не происходит. Мне предлагают вакансии за 30 тысяч mm -hmm. рублей. А, это, в общем, совершенно не продюсерская работа, а это история там, принеси подай, позвони, что-то такое. И как вот из этого выбиться в успешные продюсеры? Потому что между 30 тысячами и миллионом, ну, ты понимаешь, разница гигантская. Я вообще нигде не учился. То есть, и очевидно, есть про, там, не знаю, в Авгихе ты можешь отучиться на кинопродюсера, да, и, и научиться каким-то азам, и это круто, на самом деле это круто, но мне кажется, что параллельно с обучением тебе нужно вот предпринимать как раз-таки какие-то попытки выйти на площадку, причем ничего страшного в том, что вы выходите вообще любым водоносом, там, да, который, не знаю, кофе, чай приносит команде, это классно, потому что вы набираетесь опыта. Дальше я думаю, что чем больше ты ответственности, чем амбициознее проекты ты берешь, и чем больше ответственности за них несешь, тем э, и будет больше расти твоя оплата. Так нет, это все понятно. Да. Вопрос, как этот проект получить. Ну, вот ты носишь получить? кофе на площадку, угу. там месяц носишь, два носишь, год носишь, два Может года носишь. Может быть, не носишь. надо идти носить кофе. Может быть, надо как-то сделать сразу, да. шаг через ступеньку. Например. Давайте я расскажу свой опыт. Давай. А там уже люди решат, как они сами. Я всегда рост через свои проекты, через э, вот мой внутренний посыл. Я, я например, хочу сделать что-то там. У меня вот появилась идея сделать подкасты. Я не пытался найти какую-то звезду и затащить ее в подкаст. Я брал и пробовал на себе. Обкатывал процесс на себе и на своих близких. Типа, а давайте запишем подкаст. Сегодня с тобой про часы, завтра с тобой про машины, еще про что-то. И мы делали это своей командой. 
Дальше мы это выпускали в интернет. Это кто-то замечал и говорил, слушай, а нам тоже нужны подкасты, давай будем делать. То же самое было с Ютубом. Я там в 2014 году э, делал свой... Ну, я работал в, в найме и в одном стартапе. И я делал свой видеоблог о том, как я работаю в стартапе, чтобы привлекать э, и показывать, что мы нормальные для фотографов. Тогда мы привлекали фотографов. Я показывал. Вот смотрите, я живу в Турции. Вот мы тут то-то делаем, так-то делаем. Наш стартап работает, все круто. И то есть как-то так получалось, что я сначала делал что-то, то есть я делал свой продукт, не получая за это деньги вообще никакие, скорее тратя свои деньги и там свою энергию, ресурсы, там, не знаю, время, все что угодно. И только потом это в каком-либо виде э, приносило мне клиентов и так далее. Э, что еще из последних, наверное, таких штук, которые мне кажутся важными для продюсера, это быть публичным, это тоже очень важно. Э, там, вести свои социальные сети, Instagram, YouTube, э, коммуницировать. Нетворкинг очень много приносит, конечно же, денег и клиентов, потому что если тебя знают в рынке, если понимают, чем ты занимаешься, то есть четко позиционирование у тебя какое-то есть, то к тебе приходят с, разными, с разным уровнем проектов. Вот. Ну, и понимая, что у тебя есть похожий проект в портфолио. Очень какое-то мягкое, доброе, красивое интервью, а на самом деле в работе э, продюсера и в твоей работе довольно много проблем и довольно много негатива. Давай-ка встанем, пойдем в рубрику «Лицо к лицу» и поговорим там об этом. Это рубрика «Лицом к лицу», где мы задаем жесткие и иногда неприятные вопросы нашему собеседнику, но не потому, что мы сами по себе жесткие и жестокие, а для того, чтобы вы узнали все реальные лайфхаки, реальные секреты, как правильно делать карьеру, чтобы она у вас получилась. Потому что в другой форме человек не расскажет полной правды, а сейчас нам расскажет. Итак, нет того человека, который работает в своем деле, которого нельзя купить. Когда-то очень давно мне Дмитрий Кришин, когда еще уже был генеральным директором Mail.ru, сказал, что вообще покупается любой человек. Вопрос цены, первое, и уровня проекта. Давай предположим, найм. Я знаю, что нет того человека, собственно, в видео, в аудио, в продакшене, который не хотел бы работать, первое, в Netflix, второе, возможно, в Apple, там, во всяких подразделениях, связанных там, со стримингом и подкастами. Предположим, Netflix. А мы погуглили, мы поузнавали через hr -ов. И вот, пожалуйста, сейчас мы с тобой будем проходить частично собеседование, которое бы ты проходил, если бы ты пришел на устраиваться в Netflix. Класс. Хотя бы в формате этого интервью я смогу Хотя попробовать. Бы... Да, 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 да. Почувствуй себя кандидатом в Netflix. Да, мы не будем да. с тобой переходить на английский, но считаем, okay. что дальше мы, собственно, общаемся на английском. Итак, первое. А, назовите, пожалуйста, а, на ваш взгляд, три самые большие наши провала. Netflix? Да. Угу. А, я думаю, что локализация, то есть что Netflix очень медленно заходит на рынки, то есть он там сначала появился в России, и только потом они стали переводить, и только потом они, ну, в общем, стали локализовывать контент. Я думаю, что скорость была бы больше. Я думаю, что это, как ни странно, наверное, звучит качество контента, то есть они задирают очень высокую планку, и такой контент готовы смотреть не все. То есть такой контент, он более какой-то, не знаю, как мне кажется, высокоинтеллектуальный для людей, там, развитых и так далее. Ну и ценник, конечно, подписку высокий. Вот. Ну то есть я бы снизил ценник, э, добавил больше простого контента, может быть, привел каких-то блогеров, может быть, каких-то, не знаю, сериалы типа, там, с России один, там, или, или Первого канала, подобных, я имею в виду, локальных, которые очень популярны. Ну и чуть-чуть снизил бы подписку, потому что для... Нашей страны там, тысяча рублей в месяц дорого. Я тебе потом объясню, почему ты уже не прошел собеседование на Netflix, но сейчас мы продолжим, да. потому что мне важно у тебя еще поспрашивать. Да. Назови, на твой взгляд, последнее время самый не получившийся сериал именно с точки зрения не самого сериала, продукта Netflix, а с точки зрения его э, промоушена в России или в мире. 
так получилось, что я смотрел только удачные сериалы на Netflix. Так. Вот. И вообще в целом не видел на Netflix каких-то плохих сериалов. Плохие фильмы, может быть, но сериалы в целом э, рекомендательная система Netflix достаточно хорошая, и она подкидывает мне все то, что мне нравится. Окей, okay, хорошо. Давай тогда предположим, ну, назови любой сериал, который, вот, на твой взгляд, у ожидания были выше, и он, собственно, провалился. Не обязательно Netflix. Содержанки. Окей, а, а если мы мыслим в мировом контексте? А, в мировом контексте. Ну, давай, ладно, бог с ним. Ты провалился третий раз, но, собственно, давай про содержанки. Да. Итак, а вот что бы ты иначе сделал с точки зрения промоушена или, возможно, с точки зрения производства, чтобы сериал был успешным? наверное, не в промоушене дело. Промоушен был как раз-таки достаточно хороший. Ну, то есть и первый сезон, насколько я видел, он был... Угу. более крепкий по сценарию, по содержанию, и было ощущение, что последующие сезоны вот торопились снимать. Получилось первый раз, классно, денежки нам греет карман, и нам нужно быстро-быстро наколотить еще пару сезонов. Что бы ты изменил? Я бы изменил подход, и я бы немножко дал время сценарной группе, там, режиссеру и так далее, подумать, как сделать этот сериал крепче, как его, ну, то есть, может быть, снял пару пилотов, которые бы во-первых, насколько я понимаю, у них поменялась команда и режиссер. То есть, если там, по-моему, Богомол снимал первые сезоны, потом стала снимать Даша Мороз, при всей моей любви к ней, ну, как бы, ну, не, не, не получилось, на мой взгляд. И, ну, и, и история получилась такая очень хлипкая, и, и было видно, что быстро снимали. Вот. Okay. То есть, я бы просто продакшн сделал на том же хотя бы уровне, на котором он был в первом сезоне. Я заранее приношу извинения за следующий вопрос, но это важно не для того, чтобы тебя обидеть, а для того, чтобы, собственно, те люди, которые да. э, собираются делать карьеру в, или думают о возможности да. работать продюсером, они знали об этом. Вот про тебя, когда я предварительно собирала информацию, да. говорили, что, слушай, вот это тот человек, который находит сначала звезду у него, и даже когда она не совсем звезда, да. делает первые для нее вещи и так там все начинает лететь, а потом, собственно, эта звезда от него уходит. Uh -huh. Это такое мнение рынка. Поэтому тут два вопроса. Первое. Почему так происходит? Что ты делаешь неправильно? Почему они uh -huh. уходят? Или, например, правильно. И второе. Что сделать сейчас молодым будущим продюсерам, если они нашли вот какую-то там потенциальную звезду, чтобы потом, когда эта звезда раскрутилась, она от них не сбежала. Мне, кстати, очень лестно, что такие именно комментарии у меня в рынке, потому что по факту получается, что я делаю самую сложную работу. Да. То есть, а я, деньги я... снимают другой. Ну, да, то есть да. не про бизнес. Я, ну, не, не скажу, что то есть, как бы я не могу сказать, что я бедный, там, не зарабатываю и все такое. Нет, у меня все нормально. А, действительно, я, мне очень нравится, что я несколько раз делал такую очень... Ну, сложную работу по, по запуску каналов, форматов и так далее. И мне действительно это очень нравится делать. Окей, okay, так все-таки как сделать, чтобы да, как они сделать, не убежали? Во-первых, если вы решили делать карьеру продюсера, и вы взяли какую-то звезду, и вы ну, реально хотите с ней долго взаимодействовать, подписывайте договора, подписывайте контракты, чтобы у вас были четкое понимание, как вы разойдетесь, у кого что останется и кто что получит. Я обжигался и сам, и с командой несколько раз об этом, и это неприятный опыт. Благо сейчас мы все это, эти как бы выводы нужно сделаны, контракты подписаны и так далее. У тебя есть юрист? Конечно, обязательно. Это, ну, то есть вообще поле юридическое в России, оно не так сильно защищает продюсера, как, наверное, вот ведущего или автора контента. Да и в целом, да, если ты делаешь кому-то канал под именем этого человека, довольно сложно будет его отобрать. Даже если ты отберешь его, ну что с ним дальше делать? То есть как бы это... Теперь и до что-то я. Типа, да. Вот. Вопрос второй, да. Почему так происходило или что? Ну да, что делать ты сказал, а теперь почему так происходило? Не в смысле оправдывать, а в смысле, что вообще, кроме контрактов, это понятно, что еще можно сделать для того, чтобы продюсер себя защитил? Правда, ты делаешь Контракт. самую тяжелую работу, Контракт, а потом... э, я думаю, и какие-то человеческие взаимоотношения. То есть, э, конечно, деньги вносят свою лепту и какие-то свои нюансы да, в ваши отношения, но важно, э, чтобы человек был адекватен. Но ну, если вы не прошли этот тест, да, вот этот тест там, деньгами, славой, чем-то еще, и разошлись, ну хорошо, ничего страшного. Вы набрались опыта, вы сможете сделать еще там, несколько таких, может быть, десяток, может быть, сотню, может быть, пару хоть, таких же проектов. Нет, слушай, опыт, конечно, это хорошо, да. но 
опыт плюс деньги, это много лучше. Конечно, да. согласен. Поэтому давай прям учить, что делать, чтобы этого не было. А какие еще, в какие еще такие попадалово, ты как продюсер попадал, извини за тавтологию? Попадал, ну, очень разные, то есть, опять-таки, договорные отношения очень важны, да, с клиентом. Неважно, то есть, ну, на данный момент, например, я не приступаю к работе, пока мы не подписали договор. Раньше я мог сказать, да пофиг, все нормально, человек хороший, все оплатит, все получится, давайте, погнали, команда, за мной. Сейчас этого не делаю, просто потому, что мне мои нервы дороже, мне мои ребята дороже, которые там со мной работают там, годами, и я понимаю, что им тоже надо кушать, им надо платить зарплату, там, ну и так далее. Вот, поэтому это попадало, которое может быть. Второе попадало, наверное, это внимательность и ответственность за материал, который ты снимаешь. Что ты имеешь в виду? Я объясню. Все ребята, кто, наверное, снимают здесь за камеру, когда-нибудь теряли материал на флешке, флешка сгорала, жесткий диск сгорал, поэтому э, жесткое попадало, когда ты сделал большую съемку. Вот представляешь, что, не знаю, сейчас да, три камеры нас снимает, там, гигабайты, наверное, сотни гигабайт материала, и просто кто-то отправляет жесткий диск с деком, там, не знаю, монтажеру в Ростов, и все, и, и посылка пропадает. Такие истории, я думаю, каждому известны. Я там впервые... И что делать? Ну, плакать, наверное, сначала. Поплакать, скинуть стресс и, и ну, принять решение. Если это можно переснять, то стараться договориться на то, чтобы переснять. Если это невозможно переснять, то ну, договариваться о какой-то неустойке с клиентом. То есть ну, вот, э, там, переснять такую смену, да, как сейчас вот мы сидим, это представляешь, нужно пригласить всех ведущих, снова пригласить гостей, снять... Я не пойду. Э, вот, да, то есть тут базово может быть такое, что у тебя договоренность со звездой с какой-то большой на одну съемку. У тебя есть 10 часов, чтобы снять там, контента на год. Вот у нас такое тоже бывало, да? И если ты, допустим, просто какой-то какой человек в команде, да, логер, да, его обычно называют, который копирует материал, этот материал как-то потерял в процессе копирования, все. Ну, то есть, как бы ты в жопе. Поэтому мы там ввели за правило там, двойной или даже тройной бэкап именно с источника и хранения в разных местах, дополнительное хранение на облаке, потому что это очень важная тема в продакшене, если говорить про продакшен. Наверное, ну вот это, да. Ну какие еще попадало вы были? Ну вот взаимоотношения, да, то есть недопонимания, которые можно урегулировать, их лучше сразу урегулировать, и технические моменты. То есть, наверное, важно с командой там, ты все больше, чем с большим опытом ты стараешься перестраховывать, там, посмотреть локацию, познакомиться со всеми, обговорить, что, как вы будете делать. То есть вы, вы делаете больше каких-то первых шагов, да, подготовительных, хорошую подготовку и только потом уже съемку там, и выпуск этого материала. То есть процесс подготовки становится больше по проекту. Опять же, вопрос из собеседования с Netflix. Mm -hmm. а, вы... Куда я не попал? Да, куда ты уже трижды не попал за эти 15 минут. Но, Может, собственно... минус на минус дает плюс? Нет. Ну, уже три минуса, поэтому опять минус. Да, yeah, давай, давай попробуем давай, дойти давай, до плюса. Да. А, есть, есть ли для вас этические моменты, какие, если есть, что вы никогда не будете продюсировать и выпускать? Ситуации бывают разные. Я бы не хотел иметь дело с мошенниками разного рода, да, то есть я как-то их научился, насколько это возможно вычислять, да, на этапе собеседования. Я всегда э, стараюсь отговорить клиента, то есть, например, с, с людьми, которые там, э, ну, короче, то есть я пытаюсь отговорить клиента, чем привлечь их к себе, поэтому там те, кто немножко понимает, что это не их тема, они тоже тут же отваливаются. И поэтому вот, ну, мошенники, те, кто обманывает людей, те, кто ведет себя как-то не политкорректно, может быть, на мой взгляд, опять же, субъективно, я не пытаюсь завоевать всех клиентов. Я бы с ними не хотела работать. То есть у меня есть какой-то... Ну вот смотри, речь шла о другом. Вот ты в найме. Да. Вот, условно, mm -hmm. приходит какой-то большой клиент и говорит, да. огромный бюджет, ну не знаю, там, 100 миллионов долларов, mm -hmm. но мы снимаем какой-то сериал, который прям нарушает твои какие-то внутренние моральные Если вещи. я в найме, я, наверное... Ну, то есть у меня есть какой-то договор и контракт с этим человеком, который меня нанял. Mm -hmm. И тут надо посмотреть в него а что именно, на что я подписался. И отталкиваться от него. То есть если, если ну, я хорошо, понимаю... Ну хорошо, ты пойдешь, вот если я не буду если это я понимаю, снимать, что... но, возможно, предполагаю, что тебя уволят. Я не боюсь того, что меня уволят. То есть абсолютно точно, если будет идти в разрез с моими ценностями и устоями, я скажу нет, я не буду это делать. Как ты думаешь, какая у тебя профессиональная репутация? Я думаю, отличная. А как ты это сделал? 
Я просто был честен с людьми и всегда говорил честно и открыто, что я думаю о их проектах, о них и, и делал, как мне кажется правильно. А хочешь узнать, что реально рынок думает о твоей профессиональной репутации? Давайте. Ну, мы же профессионалы, мы же, да. собственно, поресечили. Да. Так вот, а тебе говорят следующее. Ты умеешь очень хорошо находить звезд, mm -hmm. но потом не умеешь их удерживать. Mm -hmm. И второе, ты не умеешь продавать свой бизнес. Ну, да. конечно, в этом есть доля правды. То есть я не езжу там на Rolls-Royce, у меня нет квартиры выше этажом в этой же башне. Очевидно, наверное, я мог бы делать больше, да, в плане денег и финансов. Но я считаю, что у меня абсолютно свой путь, и я как бы не... То есть всегда можно сделать лучше, всегда можно сделать хуже. Я, наверное, пережил уже ту историю про то, что вот там, у меня нет в 25 лет Феррари, поэтому, типа, я плох. Нет, абсолютно точно нет. Я понимаю, что э, я развиваюсь в своем каком-то темпе, и мне классно от этого. То есть я не отрицаю, что там можно было быстрее. Супер. Но у меня вот как-то так. И пока я не вышел на системный бизнес, но в целом мне очень э, нравятся те клиенты, которые у меня сейчас есть. Они, ну, у нас как бы абсолютно любовь с каждым из них, и мне это гораздо ценнее и дороже, там, чем, наверное, большие объемы. То есть отношения с каждым клиентом, который Окей, okay. в будущем ламба или фера? Фера, конечно. Фера. И заканчивая рубрику «Лицом к лицу», я, собственно, хочу объявить конкурс. Для всех, кто внимательно смотрел нашу рубрику, я надеюсь, вы смотрели ее внимательно, потому что там было что посмотреть и было что понять о, 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 о возможной профессии продюсера, а, ответьте на тот же самый вопрос. Какой, на ваш взгляд, самый неудачный сериал Netflix, и что бы вы в нем изменили, чтобы он стал удачным? И будет крутой приз. Прежде всего, мерч от Bitrix24. И второе, бесплатная моя карьерная консультация, она в жизни стоит 30 тысяч рублей, в онлайне вы сможете час пообщаться со мной и узнать все про будущее своей карьеры. Пишите. Что самое неприятное в твоей работе? Может быть, есть какая-то изнанка, которую не видят те, кто смотрит на твою работу снаружи и мечтают о ней? Они чего-то не понимают, что на самом деле есть еще это, это и вот это, и ты бы этим никогда не занимался, но что делать, работа такая? Так странно, я просто эти вопросы задаю как раз-таки в рамках проекта, который мы снимаем сейчас с предпринимателями. Каждый день задаю людям, а сам не задумывался на тему того, какая неприятная изнанка у этого есть. Я думаю, что, наверное, неприятная изнанка... Ну, и опять же, я к ней достаточно ровно и терпимо да, отношусь. То есть мне, мне нет никакого негатива относительно этого. Но недообразованность людей в этой теме. Вот я бы так сказал, что тебе приходится прикладывать усилия, чтобы объяснить людям, что на самом деле они хотят, как на самом деле это работает и сколько на самом деле это стоит. Вот такие какие-то моменты, когда ты из раза в раз объясняешь одни и те же вещи. А теперь посмотрим занимательную статистику по теме. Как думаете, сколько ютуберов достигает финансового успеха? Всего лишь четверть процента. Самые популярные каналы по всему миру – T-Series, Кокамелон, Нюрсери Римс и Сет Индия. Два из них из Индии и Кокамелон американский. Как видите, круто ориентироваться на аудиторию страны с большим населением или делать контент для международного рынка. Кстати, Китай мог бы составить конкуренцию индийским ютуберам. Там тоже высокий уровень продакшена, но в стране заблокирован YouTube. В нашей стране больше всего подписчиков и просмотров, как ни странно, у детских каналов. Самые популярные YouTube каналы в России – А4, Get Movies, Маша и Медведь, Мистер Макс и Мисс Кэти. При этом этим каналам даже не приходится между собой конкурировать за аудиторию. Большая часть зрителей подписана на несколько каналов из этого списка. Больше всех на YouTube зарабатывают те, кто снимает шоу и интервью с аудиторией от миллиона зрителей. Моргенштерн, Label.com, Ошуительные Хоу, Лапенко, Смотра ТВ и другие. В десятке самых высокооплачиваемых блогеров цена одной рекламной интеграции колеблется от 900 тысяч до 6 миллионов рублей. За миллион просмотров на канале в месяц в русскоязычном регионе можно заработать от 50 до 3 тысяч долларов. Все зависит от среднего количества просмотров и среднего числа комментариев у каждого отдельного видео. И, наконец, о том, как стаж помогает в этой профессии. Стоимость рекламы у YouTube-блогеров 18-24 лет на 20% выше, чем у коллег в возрасте 25-34, так что лучше не стареть. 
а капризы. Ведь тебе же довольно часто приходится работать и со звездами, mm -hmm. и с очень таким сложным самим продакшеном. Я даже не столько о капризах звезд, например, о капризах съемочной группы. Видеоператор, который говорит, нет, я сегодня да. не буду, снег идет, голова болит и так далее. Да, меня как-то уволили со съемочной... Ну, условно, с продакшена одного проекта за то, что я не смог добыть капучино на правильном молоке. Вот, поэтому... Вот да. это к вопросу, носите кофе, да? Включал. Да, да, да. То есть я как продюсер организовываю съемку звезды очень большой селебрити для очень большого бренда, и одному бренд-менеджеру я принес неправильный кофе. Ну, то есть я не смог добыть там кофе на каком-то молоке, и мы на этом, на этой почве как бы немножко поконфликтовали, и после этого меня просили больше не делать им продакшн. Вот. Так что капризы, конечно, бывают, и часто от тех людей, которых ты, ну не предполагаешь. Вот, что касается клиентов, наверное, я могу себе позволить... Во-первых, я стал хорошо разбираться в людях вот за, за те годы, что работаю, собственно, с клиентами. Я стал разбираться в людях, и если я понимаю, что мы в чем-то не сходимся, я всегда лучше очень мягко, тактично откажу, либо, ну, как-то с этого проекта, в общем, уйду и скажу, что давайте останемся друзьями в хороших отношениях и там, ну, не знаю, будем пить кофе, но не будем работать. То есть потому что ну, нам не будет комф... мне не будет комфортно, моей команде не будет комфортно. И поэтому я от капризных людей, там, еще каких-то с какими-то завышенными ожиданиями, или не там. Я стараюсь просто отказываться. Оставаться в хороших отношениях, но отказываться от таких проектов. Потому что мое ментальное здоровье, мое психическое состояние и моей команды мне гораздо дороже, чем в моменте, может быть, деньги. Сколько лет ты шел к успеху? Ты сказал, 14 год, ты тогда еще был да. в найме, сейчас 21-й, получается, угу. 7 лет, 7-6 лет, или я не прав? Я думаю, что вообще как бы все заложено было, да, еще раньше, наверное, в 18 лет я стал фотографом, ну как фотограф, у меня появился первый профессиональный, такой полупрофессиональный фотоаппарат, мне подарили на 18 лет его родители. И постепенно, но ну, таким важным условием отца моего было, он сказал, мы купим тебе этот фотоаппарат, он стоил действительно большие деньги, 27 тысяч рублей, что ли, на тот момент. И он мне сказал, мы купим тебе фотоаппарат, но ты должен на этом зарабатывать. Не знаю, почему он решил именно так построить, как бы, вопрос, да. Но я сказал, окей, хорошо, конечно. И я стал в этом развиваться, и, то есть, и был долгое время... Ну, таким фрилансером, то есть я фотографировал в клубах, ну и, конечно, ты снимаешь свадьбы, ты снимаешь все. И вот тогда, наверное, это было заложено. То есть тогда можно сказать вообще, что путь мой там 11 лет, да, или сколько, сколько сейчас, да, 29, 11 лет прошло с того момента, как я начал этим заниматься в целом. И просто когда ты становишься, ну, давай так, успешным фотографом или успешным видеографом, особенно свадебным, там у тебя много материалов, которые нужно обрабатывать, ты потихоньку начинаешь делегировать какие-то процессы, например, процесс монтажа. И здесь ты учишься управлять людьми, договариваться с людьми. И вот с того момента, наверное, я стал развивать себе именно коммуникационные навыки. Очень важная тема, ведь ты же не из Москвы, правильно понимаешь? Вообще не из Москвы. Да. И очень много смотрят людей молодых, которые живут не в Москве, mm -hmm. и когда они видят какие-то шоу про карьеру, где там вот Москва, миллионы долларов, какие-то огромные зарплаты, они такие, ну а вот мы живем, mm -hmm. и у нас тут все другое. Вот как сделать карьеру не в Москве? Я как девочка из Волгды спрашиваю тебя, как человека тоже из региона. Да. Ну, во-первых, интернет дал возможность зарабатывать всем, развиваться всем, да, то есть я, насколько знаю, в Вологде YouTube тоже есть и TikTok, да, вероятно, поэтому я бы сказал так, если расти как продюсер, то находите себе потихоньку единомышленников, которые живут рядом с вами, а они там точно есть, да, те люди, которые классно снимают, если вы, ну, там, не тот человек, который умеет снимать, но умеет организовать процессы, вы тоже продюсер, да, Найти людей, которые классно снимают, они тоже есть, ну, наверное, практически везде. Везде есть люди, которые, там, не знаю, фоткают те же свадьбы, корпоративы, мероприятия. Поэтому, если вы с ними схожи по духу, хватайте их к себе в команду и начинайте что-то снимать. Очень важно в, в профессии продюсера — это насмотренность. Это вообще понимание форматов, это понимание того, что сейчас актуально, что сейчас работает, что было когда-то актуально, потому что процесс, в общем-то, цикличен и Ютуба, и телевидения, да, там старое шоу возвращаются, и вы можете в какую-то из этих волн попасть. Поэтому изучайте и, нас... и тренируйте свою насмотренность, изучайте, ну, если вы, опять-таки, наверное, в маленьком городе, скорее всего, вы все будете делать сами, изучайте какие-то сценарные ходы и приемы, вообще поймите примерно, как строится драматургия ролика. 
Вот, ну и окружите себя единомышленниками, те, кто будет снимать, то, кто будет вам монтировать, кто сможет быть в кадре там, или вы сами можете хотите быть в кадре, и придумайте какой-то формат, в котором вы будете жить. Но все-таки это предполагает, вот как сделали когда-то мы, понаехавшие, переезд в Москву, успешность карьеры, или можно сделать карьеру продюсера в маленьком городе? Я бы сказал, что нет, не предполагает. Я, я в последние несколько лет достаточно много шоу разных снял по России. Например, вот там было шоу «Есть в России». Мы ездили и снимали про гастрономический туризм в России. Офигенное шоу. И я видел настолько много крутых людей с горящими глазами, которые никуда не хотят переезжать, которые хотят... У меня же мурашки по коже от этих слов. Которые хотят жить в своем регионе, которые хотят развиваться именно в своем регионе, никуда не хотят уезжать. Я считаю, что это офигенно. И вот с такими людьми надо дружить и работать. Да, но... Сейчас заканчиваю эту тему. Да. Смотри, основные клиенты и основные деньги в Москве. Да. И, соответственно, ты можешь быть очень талантливым продюсером, но, во-первых, тебя... Ты же сам говоришь о важности нетворка. Тебя mm -hmm. могут не заметят, да. если ты в маленьком городе. Да. А, во-вторых, ты будешь работать на крошечных бюджетах и не сможешь снять шоу такого уровня, потому что, ну, бюджет ведь, если я правильно понимаю, тоже важен. Ну, не всегда. Но, в целом, идея, в первую очередь, я думаю, что... Э и ТикТок, и Ютуб все еще позволяет огрехи недорогого продакшена. Да? Я думаю, что большинство ТикТокеров снимает на телефон, и все у них классно. Вообще не нужен им команда, свет там и все такое. У них все очень компактно. Ютуб, да, конечно, Ютуб с приходом больших продакшенов все-таки э, планочку очень сильно задрал, и сейчас молодым блогерам, которые снимают на телефон, сильно сложнее. Но... Тут вопрос ваших амбиций, вопрос ваших желаний и хотелок. Если у вас есть прям цель работать именно с блогерами, которые уже успешны, которые э, сейчас в, в топе и в тренде, ну и очевидно, если они живут в Москве, значит, вам нужно переезжать в Москву. Если вы хотите работать с брендами, ну... Да, здесь все проще. Здесь больше специалистов, здесь э, больше продакшенов, больше конкуренция, больше площадок. Да всего больше, да. Если вам именно это нужно... То окей. Если вы строите какую-то свою историю, да, и развиваетесь в рамках там какой-либо площадки, и вы можете эту команду всю построить в рамках своего города, я думаю, жить комфортнее гораздо где-то в пределах там, ну, в свои, своего места обитания, где вы сейчас находитесь. Я бы так сказал. То есть я, например, э, там, понимаю, что сейчас я не очень хочу жить в Москве. То есть я не хотел бы жить в Москве-Сити, например. Здесь очень как-то суетно. Мне нравится жить за городом. Я живу за городом. Вот. Я бы не хотел, например, здесь жить. Кто сейчас самые крутые продюсеры в Ютьюбе в России? Ты мог бы назвать, ну, скажем, трех человек, не считая себя, конечно? Да я думаю, что самые ну, крутые, наверное, это Label.com, да. Я думаю, что они всех сделали, ну, условно, на данный момент. Ты говорил какое-то время назад про алгоритмы. Угу. И мне очень интересно и важно, а с точки зрения, мы говорим, начинающих молодых продюсеров, насколько важно понимать эти алгоритмы, там, ТикТока, Инстаграма, Ютуба, неважно mm -hmm. что, и на, важно ли техническое образование, либо какие-то технические навыки э, у человека, который хочет стать успешным продюсером? Ой, можно я еще на хвост присяду? Просто прям в продолжение. Насколько велика роль того, что можно просчитать в работе продюсера? Ведь если мы, mm -hmm. скажем, говорим про... Тикток, наверное, в меньшей степени про YouTube. Очень важно понимать, как устроен алгоритм и встраиваться именно в него. И это, в общем, во многом уже не творчество, а ну, такая арифметика. Всегда говорю, что YouTube пока и, возможно, никогда не станет бизнесом. Это не кофейня, которую ты построишь на углу и можешь вот по, по счетчику посчитать, сколько людей мимо тебя придет, пройдет, и ты сможешь им как-то продать свой кофе. Это ну, далеко не такой бизнес. Там все, по моему опыту, зависит от случая, от классно сошедшихся звезд да, на небе, еще чего-то. Вот. YouTube и TikTok и другие социальные сети, они такие сволочи, что они не рассказывают нам, а как же работает алгоритм? Потому что если кто-то узнает, как работает алгоритм, то, то все. То все как бы, нет никакого смысла. Поэтому э, в комьюнити периодически возникают какие-то легенды, что вот если э, там, первый, в первые 6 часов про, там, выпуска видео на растущей луне ты накрутишь 10 миллионов просмотров от индусов, то тогда твое видео там, станет вирусным. К сожалению, все эти как бы, 
Лайфхаки, давайте назовем их так. Они умирают так же быстро, как и рождаются. И, и алгоритм, он, он достаточно... Это, это гибкий, гибкая штука, которая сегодня одна, завтра другая. То есть он обновляется достаточно быстро и динамично. И поэтому единственное правило... Вот как бы это... Я много, наверное, интервью да, смотрел и обучающих роликов. И это звучит эфемерно, да, кто говорит, типа, вот делайте интересный контент. Но по факту это действительно так. Чем круче ты удерживаешь внимание зрителя, тем это выгоднее и для тебя, и для площадки, на которую ты пришел. Почему это выгодно для площадки? Важно понимать просто саму механику. Да? Чем длиннее зритель э, смотрит, чем дальше зритель смотрит твое видео, тем больше рекламы показывается этому зрителю, тем больше зарабатывает площадка, и тем больше э, она делится с тобой. Все просто. То есть э, мы живем в век экономики внимания, и поэтому каждый... Каждая платформа, там, не знаю, смартфон, еще что-то борется за твое внимание. И ты, как автор, всего лишь работаешь на этой платформе, чтобы помогать этой платформе бороться за внимание зрителей. Вот и все. Окей. Okay. Uh, вот если бы сейчас, но все-таки для тех, кто входит да. в профессию, начинает карьеру, вот если бы сейчас ты начинал, uh, какие бы ты перспективные тренды, темы, каналы видишь для того, чтобы стартовать ну, с большим разгоном? Mm -hmm. Опять же, я бы выбирал тему точно та, которая мне интересна. Вот в которой я прям готов копаться, готов узнавать что-то новое, формировать комьюнити вокруг нее. Я бы не смотрел... Ну, то есть... Можно сказать, да, легко, типа, придумай какой-то новый хайповый формат, да, типа, аля, что было дальше, куда ты приглашаешь звезд, где они там в каком-то новом свете покажутся. Да, вот, и ты, скорее всего, заработаешь просмотры, тебе будет проще найти рекламодателей и так далее. Сколько такой формат проживет? Хрен знает. А, будет ли он успешен? Да, первые выпуски, наверное, хайпану, да, и мы соберем там, не знаю, 100, 200 тысяч миллион просмотров. Супер, что дальше с этим делать? Ну, то есть, как только просмотры у этого упадут, мой интерес тоже упадет, и, и там шоу или формат загнется. Поэтому... Вот если отсылаться там, к проектам, которые мы были, да, вот мы делали там Тани, канал «Нежный редактор». Изначально у нас было, была ставка на каких-то знаменитостей, э, к которым Юра Дудь точно не придет, да, это там девушки. Это в основном девушки. Да, 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 да девушки, молодые какие-то блогеры, которые очень известны, но не интересны ему, и мы понимали, что эта ниша как бы никем не занята. И мы такие, хорошо, а давайте позовем. И понятно, что там, сделав там 20-30 интервью, дальше этот формат ну, не мог продолжаться, ну, потому что ну с кем ты еще поговоришь. И классно, что Таня в тот момент э, нашла э, вот для себя такую интересную тему секс-просвета, наверное, давайте ее так назовем, да, или феминизма, да, где она могла общаться с, с девушками, и не только девушками, о темах, которые ее волновали, о темах, которые волновали общество вокруг и о которых никто не говорил. Вот. И на своем личном интересе, я считаю, она собрала эту, эту команду, она сделала это шоу и ну, как бы стала еще более известной. И, и я считаю, что это очень важно, на самом деле, найти то дело, которое тебе интересно. В идеале, да, это как бы, э, ну, то есть, интересно обществу, интересно тебе, и на это как бы есть спрос, да. Ну, то есть, вот, вот эти, когда все штуки пересекаются, и, и тогда, ну, вот ты, ты сделаешь классный продукт. Поэтому я бы шел от э, тех компетенций, возможно, или интересов, которые есть у тебя, как у продюсера, или у тебя, как ведущего. Вот. И делал бы в этом какие-то форматы. Я слышал интервью твоих коллег по профессии, где они хвастались, что могут сделать из любого человека звезду Ютьюба, популярного блогера, вопрос в бюджете. Это правда? Ты знаешь, как сделать из плюс-минус любого человека звезду Ютьюба? И каков размер бюджета для этого необходимый? Ну, Ксению Собчак вторую я не сделаю. Да, то есть там какую-то... Короче, наверное, я бы тоже мог бы, ну, мог бы это сделать. Буду ли я это делать? Скорее всего, нет. Ну, потому что для меня странно, если человек приходит с такой задачей. Вот по-честному. То, То есть, если он не приходит, приходит с такой да, еще люди... Приходят? Нет, конечно, приходят, приходят да? но я с ними не работаю. Ну, либо максимум я провожу какие-то консультации и так далее. То есть продаю как бы свое время как э, консультанта и объясняю им на пальцах, что им делать, чтобы это, это случилось. Или что им не стоит делать. Ну, на мой взгляд. Это очень субъективно. 
Мы начали с того, что Алена хантила тебя, но, судя по всему, неудачно, в корпорацию. Что нужно тебе предложить и куда бы ты пошел на зарплату, должность, отказавшись от собственной студии, собственного бизнеса? Mm -hmm. Ну, я думаю, что э, в первую очередь это должен быть... Мне бы хотелось, чтобы это было, была какая-то задача, которую я не решал, которую мне было бы интересно решить. Э, это должен быть, э, ну, скорее всего, какая-то технологичная компания, вот почему-то мне так кажется. Хотя я готов рассматривать разные предложения. Это должны, должна быть достойная оплата, точно не меньше той, которую я сейчас зарабатываю. Плюс это какая-то привязка к результату. То есть если ну, какие-то KPI, которые я там, готов выполнять да, и получать за это бонусы. Я напомню, все-таки это наш шоу про карьеру, про то, как правильно строить свою карьеру в найме. Поэтому давай вот подытожим. Если завтра что-то со мной случится, и я вдруг решу, что я хочу стать продюсером, ну, на самом деле, моя профессия не очень далека от продюсерства, я просто продюсирую людей, но я хочу стать видеопродюсером. Правильно ли я понимаю, что прежде всего а, мне важно не столько образование, оно мне поможет, но не является критичным, ты меня поправляй, если я что-то буду да. говорить неправильно, но одно из самых важных, я должна найти какую-то тему, которая интересна мне, и при этом предположительно интересно большому количеству людей. То есть если мне интересна какая-то узкая область хирургии, то, наверное, в общем, это будет тоже, возможно, интересная история, но очень узкая. Наверное, ну, это не станет большой профессией, да, то есть для, для меня. Или станет, кстати. Я думаю, что э, вообще, если тебе интересна хирургия... Нет, ты... именно узкая область какая-нибудь. Вот, ну... ну, если, если ты создашь контент, который будут смотреть все топ-менеджеры всех банков России... Угу. Ты будешь на расхват. Ну, слушай, вряд ли но... хирурги будут смотреть все топ-менеджеры всех банков России. Нет, ну, ну, я говорю, что... Что... то же самое да. с хирургами. Ну, есть товары, которые должны продвигаться для хирургов, есть темы, которые должны продвигаться для хирургов, окей, и ты есть... будешь инфлюенсером именно в этой сфере. То есть я поняла, что э -э -э там, размер темы не важен, важно, чтобы я придумала какой-то интересный подход и была знатоком в этой теме и, собственно, ее развивала. Это первое. Второе. Мне надо найти команду. То есть я вряд ли смогу сделать что-то одна. То есть мне надо найти рядом людей, таких же единомышленников, но у которых другие компетенции. На начальном уровне я бы посоветовал все сделать самому. Потом... То есть, окей, я делаю все сама. Потому что тебе проще будет потом делегировать и людям объяснять, что ты от них хочешь. Окей, mm -hmm. дальше. Я выбираю площадку. То есть я же не смогу это сделать сразу на всех площадках. Я выбираю наиболее близкую мне площадку. Или я делаю на всех площадках. Как я это делаю? На самом деле, кросс-платформенный контент — это классно, и он имеет право быть. А То я есть... не умру, делая сразу на всех площадках? Это же, ну, ну, это же условно, время, усилия. Там, давайте вернемся к тому же Дудю. да? Вот у него есть э, форматы интервью, и, и потом кто-то, я знаю кто, кстати... Богдан, привет. Делают нарезочки из его интервью да. и загружают ТикТок. И вот они набрали уже миллион, просм... миллион подписчиков на нарезках с Дудя. Ну, слушай, это потому, что это нарезки Дудя. Да, Я скажу да, так. да, да. И, uh -huh. и то же самое в моих примерах. Мы можем вернуться к моим примерам тех ребят, с которыми я сейчас работаю. Рома Тарасенко. То же самое. Нарезки из интервью кидаются в ТикТок, э, генерят дополнительный трафик для Ютуба и собирают трафик внутри ТикТока. Поэтому кроссплатформенные вещи можно делать и, в принципе, Окей, okay, хорошо. То есть я беру одно с основную площадку, еще выбираю какую-то вторую. Да, и я вот что важно скажу, наверное, такой инсайт, что э, когда площадка новая, и она вот хочет развиваться, она очень жаждет до авторов, и она готова давать им трафик, когда-то даже деньги платить за то, чтобы автор пришел и загрузил туда свои видео и так далее. Поэтому ну, ищите такие площадки. Ну, вряд ли это сейчас для, для тех, про кого мы говорим, кто только начинает. Это все-таки переманивает каких-то более-менее уже там авторов. Нет, не обязательно. Нет? ТикТок же также начинал. То есть почему в ТикТок стали все заходить? Потому что он сразу на первое видео дает тебе очень много органики. И Понятно. все, посп... увидев там 100, не знаю, 200, 300, 500 просмотров, такие, вау, там, или тысяч. Окей, хорошо. Поэтому... То есть я беру один основной канал, желательно тот, который сейчас да. растет и заинтересован, и беру еще какой-то второй для поддержки, да, для кросс-платформенности. Uh -huh. Дальше. Если я хочу стать продюсером, который работает с большими бюджетами, с большими брендами, uh -huh. мне лучше переезжать в большой город и, собственно, устраиваться кому-то типа тебя к тебе 
идеи или кому-то, условно, даже кофе uh -huh. сначала носить, но для того, чтобы войти в профессию. Если у меня просто есть интересная тема, которую я хочу продвигать, то я могу оставаться в своем городе, просто продвигая ее, и меня, если это будет сделать хорошо, заметят. Да. А, я, а, мне не столь важны технологические какие-то знания, алгоритмов, сколько мне важно а, качественно и постоянно выпускать этот контент. Правильно. А, правильно, все ли я сказала для начала входа в эту профессию, или нужно знать что-то еще? Про насмотренность, да, напомню, что, то есть очень важно э, понимать форматы, очень важно научиться их генерировать самому, возможно, то есть я не могу рекомендовать какие-то обучающие продукты, хотя я не так давно с большой платформы записал курс про YouTube, да, то есть, э, в принципе, вся информация, большая ее часть есть на том же самом YouTube, и вы можете ее изучать. То есть, как только вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, идите и ищите ее в YouTube, чтобы понять, как ее решить, да, научился, пошел дальше, не допускаешь больше эту ошибку, эту проблему. Поэтому э -э подкачивать постоянно свою насмотренность, причем это не обязательно должно быть в рамках только YouTube форматов. Да, я, когда насмотрелся уже YouTube, вот до сюда, вот, вот просто вот так, я стал ходить, не знаю, в рестораны, в музеи и смотреть вообще, что делают вокруг меня. И это меня стало вдохновлять на какие-то новые штуки. Поэтому насмотренность... Э Обучаться постоянно как, каким-то каким новым специ, специфике, уже, возможно, какой-то копаться в своей профессии, узнавать что-то новое, и все получится. Ну и, наверное, последнее. Если я хочу стать продюсером и только начинаю, не стесняться писать а, тем людям, тебе и, там, конечно, и другим известным конечно. продюсерам, писать в личку, писать там, в Инстаграме или в Ютьюбе, писать там куда-то еще, где ты найдешь социальные сети, но писать не из серии «Здравствуйте, я там, Алена, возьмите меня на работу», а предлагая какие-то конструкции конструктивные форматы, не боясь отказа и не боясь того, что если мне отказали, прийти снова с другим форматом. Конечно, можно подписаться на всех людей, которые тебе интересны, с которыми ты хотел поработать. И там, я не знаю, я вижу регулярно, по крайней мере, в сторис у себя, что кто-то ищет там одного или другого помощника, там, не знаю, монтажера, еще кого-то. Это, это классная возможность. То есть все, наверное, думают, что ты вот запилил сторис, несмотря на то, что у тебя там, не знаю, 100 тысяч подписчиков, и тебе сразу просто завалили директ предложениями. То есть там адекватных предложений будет один-два, и вы прекрасно можете как раз в них вписаться, да, и, и быть полезным тому человеку, кто является для вас там примером для подражания, там, кумиром или еще кем-то. Ну, в общем, мне кажется, это, в общем, очень понятный, прозрачный карьерный путь. Если вы его сделаете правильно, то есть большая вероятность, что у вас получится карьера продюсера. Угу. Это было шоу «Игра в карьеру» Денис Самсонов, Алена Владимирская. Нам будет очень приятно, если вы оставите после этого видео свои комментарии. И вдвойне приятно, если вы подпишетесь на наше шоу на канале Bitrix24 для бизнеса. Увидимся еще раз и увидимся с новыми героями. Денис, надо еще про колокольчик сказать. Это же YouTube. Это же YouTube, да. Колокольчик.